एवरीवन वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हो फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं बेटा केमिस्ट्री की क्लास फोर्टी नाइन करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या होता है कि ड्यूअल बिहेवियर हमारा अभी तक इससे पहले लास्ट लेक्चर में टूअर्ड द क्वान्टम मैकेनिक्स ऑफ द आटम के बारे में डिस्कस किया था आज हम ड्यूअल बिहेवियर ऑफ फेयर ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्ट इफेक्ट भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में ठीक है तो आज हम ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे कि मैटर की कैसे ड्यूअल बिहेवियर देखने को मिलता है एंड ऑन दैट बेसिस हम लोग कुछ मटेरियल पार्टिकल का मोमेंटम और वेवलेंथ के विद रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग ब्रॉगली के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रॉगली ने डी ब्रॉगली ने क्या बताया था तो ऑल दैट वी कंक्लूड इन दिस सेशन सो आई विल रिक्वेस्ट इफ अगर किसी ने नहीं हमारे वीडियोस देखे हैं तो प्लीज एक बार जाके गो थ्रू कर ले और जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर रहे अगर आपको अच्छा लगे तो स्टार्ट करते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर द फ्रेंच फिजिस्ट जो फ्रेंच फिजिस्ट थे डी ब्रॉगली इन नाइनटीन प्रपोज दैट द मैटर लाइक रेडिएशन शुड ऑल्सो एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर तो उन्होंने बोला था जो फ्रेंच फिजिस्ट थे आपके वो डी ब्रॉगली इनका नाम था नाइनटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर में उन्होंने ये प्रपोज किया था कि जो मैटर लाइक रेडिएशन होते हैं वो आपके एग्जिबिट करते हैं ड्यूअल बिहेवियर दैट इज द बोथ पार्टिकल्स एंड द वेव लाइक प्रॉपर्टीज दोनों तरह का वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं एंड बोथ पार्टिकल्स भी शो करते हैं ठीक है तो आज के This means uh, that uh, the just as the photon has, you know, a moment, the momentum as well as the wavelength electron should always have a momentum as well as the wavelength. D. Broglie from this analogy gave the following relations uh, that between the lambda wavelength, that is, we lambda denote करते हैं and the momentum, that is, we p से denote करते हैं यहाँ पे momentum में आपने show किया हुआ है of the material. तो basically हम लोग एक तरह की analogy निकालते हैं कि हमारे जो photon है अगर वो momentum, uh, you know, और wavelength दोनों ही ले रहा है हमारे electron, तो वो हमेशा जो momentum होगा वो wavelength के respect में डी ब्रॉगली ने क्या पता था था क्या एनालॉजी बताया था तो उन्होंने बोला था कि बेटा लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी जो लेमडा होता है वो आपके एच अपॉन एम वी के इक्वल होता है दैट एच अपॉन एम वी जो होता है ये हमारा मोमेंटम के इक्वल है जो कि हमने मोमेंटम का डोनेशन बताया तो उसके जगह पे हमने पी लिखा है वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल ये हमारा जो एम है वो आपका मास ऑफ द पार्टिकल है एंड वी इज इट्स विलासिटी वी जो है हमारा वो विलासिटी है एंड द पी इज मोमेंटम जैसा कि मैंने बताया पी जो है वो आपका मोमेंटम है डी ब्रॉकली प्रोटेक्शन वॉज कन्फर्म एक्सपेरिमेंटली वेन इट वॉज फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन बी अंडर गो तो ये जो डी ब्रॉकली का प्रोटेक्शन था जो कि उन्होंने बताया था वो कन्फर्म हो गया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू जबकि ये बताया गया था इट वॉज फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन बी अंडर गोज डिफ्रैक्शन वो हमारे डिफ्रैक्शन के अंडर गोज जाते हैं अ फिनोमिना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव एक तरह का फिनोमिना ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव है This fact has been put to use in making an electron and a microscope, which is based on wave-like behavior. जो कि हमारा wave-like behavior को show करता है. Okay. ये रहा आपका वेव लाइक बिहेवियर वेव लाइक बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जस्ट एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूटिलाइज द वेव नेचर ऑफ लाइट तो इसी के बेस में ये जो माइक्रोस्कोपिक यू नो सर्च हुए थे इसके ही बेस पे हमारा वेव लाइक बिहेवियर को शो करने लगा इलेक्ट्रॉन और हमारा वो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूटिलाइज करने लगा वेव नेचर ऑफ लाइट को एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इज अ पावरफुल टूल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो एक तरह का पावरफुल टूल है टू द मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च एक मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के लिए बिकॉज इट अचीव्स अ मैग्निफिकेशन बिकॉज ये मैग्निफिकेशन को अचीव करता है ऑफ अबाउट 15 मिलियन टाइम्स तो 15 मिलियन टाइम्स वो उसको अचीव करता है इसलिए भी ये हमारा साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमारा पावरफुल टूल है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली एवरी ऑब्जेक्ट इज मोशन इज इन मोशन हैज एन वेव कैरेक्टर जो भी ऑब्जेक्ट आपका अगर मोशन में है तो उसका पास उसका वेव कैरेक्टर होगा 
द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर सो शॉर्ट जो वेवलेंथ होती है आपके ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स की वो बहुत ज्यादा छोटी होती है बिकॉज ऑफ दियर लार्ज मासस क्योंकि उनका मास जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है तो इस वजह से उनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है दैट दे आर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड इसी वजह से उनकी जो वेव प्रॉपर्टीज होती है वो डिटेक्टेड नहीं हो पाती है नेक्स्ट पॉइंट है द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन जो वेवलेंथ एसोसिएट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन से एंड द अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं विद वेरी स्मॉल मास उनके पास बहुत स्मॉल मास होता है कैन हाउ एवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली तो ये क्योंकि इनके पास स्मॉल मास होता है तो ये डिटेक्ट हो सकते हैं उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है द वेव कैरेक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इग्नोर्ड इन बोहर्स थ्योरी बोहर्स थ्योरी में वेव जो कैरेक्टर था इलेक्ट्रॉन का वो इग्नोर्ड कर दिया गया था या इग्नोर हो गया था इसी वजह से फिर ये ओवरकम करने के लिए जो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर था तो ये आपके डिब्रॉगली ने इसके बारे में यू नो प्रपोज किया इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया सो दैट की फाइंड आउट कर सके कि एग्जैक्टली exactly क्या हुआ और क्या हो सकता था इस वजह से तो क्लास आज के लिए इतना ही थैंक यू होप यू एंजॉय दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव यू सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स थैंक यू